Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. Now, recently, I have one year complete in Media.net as a software engineer. So, I thought, uh, why not make a video on this? Why not make a video on this? Because in a lot of refreshers, this question is that as a fresher, how is the transition to a software engineer? Because for someone like me, who was a die-hard, like, in-and-out competitive programmer, who did not do so much of development. Now, I'm not saying CSS, HTML, bootstrap karna development hai. Wo kabhi bhi development nahi hai. Like, whatever we do in college, that's nowhere comparable to what we do in industry. So, the transition from a fresher to a software engineer in a, like, in one of the biggest companies, if you talk about the ad tech industry. Uh, so, ye transition kaise hua? Iske baare mein, uh, I thought I should talk about the next thing that I I, I seriously wanted to talk about is the work culture. Now there's a lot of uh, talks going uh, in a lot of places ki is company ka work culture kharaab hai, is company ka work culture aisa hai and uh, to be very honest work culture does play a very very important part when you are working in a company like if you want to work and if you want to learn. The third thing that I want to talk about is the learning curve like how has been the learning curve at this particular company and the fourth and uh, like I think a lot of people would be interested in this what is uh, the increment or what is what is the promotion wala stuff how does that happen in a company when you work as a software engineer so specifically I'll be talking about four things that happened with me in the last one year and that is what this video will be all about so make sure you watch the video till the end to get to know about all of these things that I did say uh, right now so yeah let's start this video Now, a lot of one year experience ko chhod ke aur ek cheez bhi janna chahenge ki how did I get into media.net? Was it on campus? Was it off campus? So, the answer is off campus. Now, I was third year se follow kar raha tha is company ko. Now, they, they usually hire in December, January, February. So, jab mera fourth year aya, I was looking out for this company and they started hiring. So, I took a referral from someone and after that I got this uh, job offer. Uh, basically, a coding round and after that we had three rounds. One, Two way uh, algorithmic rounds, and after that, the last round was a uh, mixture of everything like DVMS, OS, computer networks, projects, algos, everything. So, that is like specifically four rounds was taken, and after that, I was hired. Now, from fresher to a software engineer, uh, like my job company, my camera project, the lay by project, camera ko pura code base, pakra diya ki lo by a code base at tomorrow, but I guess a much low name. Asa kuch bhi nahi now since I was an in and out competitive programmer, I had whatsoever no idea about development. So when I joined the company, now this company has a wonderful training. Now specifically when you Media.net join karte as a software engineer, pehla do mahina aapko hardcore training diya jata hai. Now I can, I can guarantee you that at least for me, whatever I did learn in that two months was 3x, 4x, 5x, kitna bhi x mein kahu kami hoga. Compared to whatever I learned in my college during my entire B.Tech, yes. And that's a very, very bold statement that I'm making. And after the training, kya? Matab, bohat kuch si kamne, front end, back end, kitne saare tech stack, machine learning, sab kuch, jo bhi tech stack, media.net use karta hai, sab kuch humko sikhaya gaya in two months. Ab ab socho ke sab kuch kaise. To har din sessions hoote te, 6 saath ghande ke, thoda hectic ta pahla do mahina, but sikhne bohat mela. Kaun sikhate te? Jo current software engineers hai, jo current software uh, like senior software engineers se wo log aake session lete the uh, like hand like live examples ke sath se kya to do mahine mein itna kuch humne seekha thodi effort lagi but bahut kuch seekha uske baad kya direct uh, team assign ho gaya direct project mila nahi uske baad manager assign hue managers se hum log mile manager ne bola ki ek chhota project ek mahine ka kar lo so that idea ho jaye kaise aap approach karte ho to a problem statement. So, a uh, standard project diya, unhi ke uh, tables vagera sab, uh, jo bhi wo team use karti hai, unke around ek project hume karna tha. To, maine khud se pura project banaya, 15 se shayad, uh, 20-25 din lage te. And, wo jo ek project khud se banaya na, scratch se likha, pura end ta. Trust me, like, the feeling that I got was amazing ki, haan bhai, I, I belong here, I can definitely do this. Bhale, it was not up to the mark as I was a fresher, but I had a belief ki, okay, I, I, I belong here and I can definitely survive because initially when you fresher to a software engineer, the biggest question is can I survive? 
and that keeps on getting into your head so that is how the transition happened from a, fre- a fresher to a software engineer ab is project ke baad kya after that aisa bhi nahi tha ki hame pura code base pakda diya gaya ha code base diya gaya ki code samjho but we were uh, given a mentor like everyone was given a mentor and we can ping that mentor any time to main mentor ko hamesha ping karta tha ki ye wala doubt batao ye wala code kaise chal raha batao and he was very helpful abhi tak bhi main ping karta hu so we are given a mentor so bahut slow progress tha uske baad kya hua uske baad kya hame bahut bada project de diya gaya ye lo tumhara project nahi uske baad step by step ladder ke tarah ek pehle chhota cheez diya gaya so that implement kare kaise upload live karte hain kaise testing karte sab sikhe hum log uske baad dheere dheere problems की जो टफनेस से बढ़ती गई अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मिलते गए एंड दिस इज हाउ द लास्ट वन ईयर हैज बीन प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम इज व्हाट वी आर सॉल्विंग एंड आई बीन लर्निंग एवरी डे सो ये हो गया ट्रांजिशन फ्रॉम अ फ्रेशर टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क कल्चर हाउ इज द वर्क कल्चर एट मीडिया डॉट नेट बहुत लोग पूछते हैं भैया क्या दस बजे सुबह उठना पड़ता है क्या भैया मतलब मीटिंग्स हर दिन सुबह होती है नहीं मीडिया डॉट नेट एटलीस्ट मेरे टीम की तो ये स्पेशलिटी है कि हर दिन स्टैंड अप नहीं होते स्टैंड अप बेसिकली वेर यू अपडेट आपने क्या काम किया है हर दिन इधर मीटिंग नहीं होते पूरा वीक में एक मीटिंग होता है जहां हमें अपडेट करना पड़ता है कि इस वीक मैंने ये किया था एंड कमिंग फॉरवर्ड इन दस्ट फाइव डेज दिस इज वट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग ओके दिस इज द अपडेट दैट आई हैव टू गिव एन एवरी वीक वन डे सो सिंस आई हैव अ मीटिंग ओनली वंस इन अ वीक वेर इट इज अड्यूल्ड मीटिंग तो मेरा जो वर्क मतलब वर्क आवर्स है इट्स वेरी फ्लेक्सिबल अगर मेरा मन होता है मैं कोई दिन सुबह दस बजे शुरू करता हूँ मेरा मन होता है बारह बजे शुरू करता हूँ मेरा मन होता है दो बजे करता हूँ मेरा मन होता है तीन बजे करता हूँ कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको दस बजे सुबह करना है या फिर दिन के दो बजे करना है इट्स अप टू यू ऐसा नहीं है कि रात को आठ बजे करना है इट्स अप टू यू यू कैन चूज योर टाइम इट कैन बी डे इट कैन बी मॉर्निंग एंड इट कैन बी आफ्टर लंच इट्स अप टू यू द ओनली थिंग इज मेक श्योर की थोड़ा ओवरलैप हो जाए बाकी कलीग्स के साथ टाइम सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम सोल्व करे यू कैन डिस्कस विद दम Apart from this, what other specialties there are? Let's say बारह बजे शुरू किया आज काम एंड मैं रात को नौ दस बजे तक काम कर रहा हूँ एंड बीच में कभी कभी होता है ना दो घंटे फ्रेंड ने बुलाया कभी डॉक्टर अपॉइंटमेंट है कभी ड्राइविंग सीखने जाना है यू आर एब्सोल्यूटली ओके टू गो बस आप मतलब मैं तो बोल देता हूँ ग्रुप में कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एंड मैं चला जाता हूँ एक घंटे में ड्राइविंग सीखता हूँ कभी मैं कभी मूवी मतलब मूवी के लिए शाम को मुझे कभी जल्दी निकलना होता है तो मैं बोल देता हूँ कि आज मैं जल्दी निकल रहा हूँ मैं शायद थोड़ा रात को आके काम करूंगा सो so, इतना चिल आउट एनवायरमेंट है यहाँ एंड जब वर्क कल्चर की बात हो ही रही है आई आई डू अ लॉट ऑफ यूट्यूब राइट तो आप सोचते होंगे कि मैनेजर कैसे रिएक्ट करते होंगे द डे आई क्रॉस फिफ्टी थाउजेंड द डे आई क्रॉस वन लैक सब्सक्राइबर एवरी टाइम द एंटायर टीम अलॉन्ग विद मैनेजर उन्होंने मुझे ग्रुप में टैग करके विश किया लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन इट सो गुड टू सी दैट एंड लाइक एवरी वन इज सो सपोर्टिव की वो लोग एक्चुअली जानना चाहते हैं यूट्यूब कैसा काम करता है वट काइंड ऑफ वीडियोज आई मेक सो एवरी वन वॉन्ट्स टू नो एंड देर इज नथिंग लाइक क्यू बना रहा है तू सो आई गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट सो यू कैन अंडरस्टैंड वॉट लाइक वॉट एन अमेजिंग वर्क कल्चर दिस कंपनी हैज ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं काम करता हूँ बिकॉज ऑनेस्टली यू यू कैन सी अगर मैं वीडियोज बना पाता हूँ दस बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल वर्क कल्चर क्योंकि मैं लेट्स होकर उठता हूँ मैं एक दो बजे काम शुरू करता हूँ और मैं रात को वीडियोज बनाता हूँ so isi way sai can so this was about the work culture learning curve kya kya hame like most of the organization jahan mere friend kaam karte hain wahan generally kya hota hai ki uh, ek problem statement liya jata hai and us problem statement ko pehle sd2s design bana ke dete hain and sd1s se code karte hain cabinet mein ye hota hai nahi at least mere team mein to nahi hota hame ek problem statement diya jata hai ha sd2s guide karte hain ki aise socho to pura low level design agar kuch high level hai to pura mujhe karna padta hai कोड मैं सजेस्ट करता हूँ एल्गोरिदम मैं बनाता हूँ अगर कुछ एल्गोरिदम है तो सब कुछ मैं करता हूँ हाँ एस डी टू जस्ट मेक श्योर करता है कि क्या बेटर हो सकता है क्या हम इसे बेटर कर सकते हैं ही गिव्स मी टन्स ऑफ आइडिया मैं इंप्लीमेंट करता हूँ कभी कभी तो ऐसे भी हुआ है मतलब वो कुछ आइडिया सजेस्ट करता है मुझे पसंद नहीं आता है मतलब मुझे अपना वाला बेटर लगता है तो आई टेल एम की नहीं आई थिंक दिस इज बेटर ऐसा नहीं कि वो बोलते नहीं मैंने सोचा तो तुझे यही करना है दे दे हियर आउट यू दे दे डिस्कस दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ दी आइडियाज एंड उसके बाद कभी उनका आइडिया होता है कभी मेरा आइडिया होता है सो इट्स कंप्लीट फ्रीडम ऐसा नहीं आप एस डी हो तो आपका आइडिया नहीं सुना जाएगा सो लर्निंग कर्व इज यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इट्स नॉट दैट एस डी हो तो सिर्फ इतना ही करेगा आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दस आई लर्न अ लॉट टेस्टिंग से शुरू करके डिजाइनिंग एवरीथिंग आई लर्न दिस वॉज अबाउट दर्निंग कर्व नेक्स्ट आता है हॉलीडेज नाउ 
बहुत सारे मेरे फ्रेंड काम करते हैं जिन्हें अगर कहीं ट्रिप पे जाना है पांच दिन की छुट्टी नहीं मिलती है मैंने जो बोलते हैं नहीं पांच दिन नहीं जा सकते हो एक दिन ले लो दो दिन ले लो पर पांच दिन लगातार नहीं देंगे ना आई टेल यू इंसिडेंस जहाँ लाइक अगर आप मेरे को बहुत देर से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि जनवरी में मेरा एक ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था वेयर माई एंटायर नेक और बेसिकली कट ऑफ यहाँ से यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इट इज फुल्ली कट ऑफ तो इन दैट जनवरी मंथ आई 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 हार्डली वो बिकॉज मुझे हर दिन टेस्ट के लिए जाना पड़ता था हर दिन डॉक्टर अपॉइंटमेंट एवरी अदर डे देर समथिंग विच आई हैड टू डू सो आई कुड नॉट वर्क एंड दस दिन ऑपरेशन हॉस्पिटल में मैंने मैं भर्ती था एंड द मैनेजर वॉज सो सपोर्टिव कि वॉज लाइक तू चल कर तू और हर दस दिन छुट्टी चाहिए तू ले ले टेंशन मत ले काम का आराम से आना आराम से काम करना वेन एवर आई गॉट बैक इट वॉज इन दैट यार तू इतना काम बचाएगा लाइक टेक योर टाइम कम काम कर सात घंटा आठ घंटा काम कर जरूरी नहीं है नौ घंटा ही करना है टेक योर टाइम और यू कैन टेक योर टाइम बाद में हम लोग मैनेज कर लेंगे that supportiveness was there and that is why trust me i i am really enjoying over here the time that i have like i have been for the last one year it's, it's pretty amazing so that was about the learning curve and the supportiveness that that the colleagues have shown to be last uh, thing which a lot of you want to know is uh do you uh like what is the increment stuff uh, is it like 2 years 3 years you get an increment uh, what increments do you get so लेट मी टेल यू यहाँ पे जो इंक्रीमेंट का साइकिल होता है वो वन ईयर के बेसिस पे होता है तो मैंने ज्यादा कुछ काम नहीं किया था क्योंकि मैं तीन महीने तो ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में चला गया था एक महीना तो मेरा ऑपरेशन फोर्टी फाइव डेज तो ऑपरेशन में गया था आई डिड नॉट वर्क अलॉट बट स्टिल आई वॉज गिवन अ वेरी वेरी गुड इंक्रीमेंट मैं नंबर नहीं बता सकता और सिंस स्टिल आई वॉज गिवन अ सो गुड इंक्रीमेंट विच इज विच इज डेफिनेटली नॉट स्टैंडर्ड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट सो दे डू वैल्यू यू वर्क Uh, अगर आपने थोड़ा भी काम किया बट अपने अगर सही इंपैक्ट वाला काम किया बहुत वैल्यू होती है वर्क की अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता है एंड शायद वन ईयर पे ही मेरे को अपना पहला इंक्रीमेंट मिला था एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट सो या दीज वर दी थिंग्स दैट आई डिड एक्सपीरियंस इन माय लास्ट वन ईयर लुकिंग फॉर लाइक लुकिंग बैक आई आई रियली डोंट हैव एनी एनी थिंग्स दैट आई रिग्रेट कि ये डिफरेंट हो सकता था एब्सोल्यूटली ब्लेस्ड अगर कोई मेरे टीम से देख रहा है thank you so much for the wonderful support that you have shown in the last one year especially uh, uh, to my manager to my team lead to my mentor uh, like a huge shout out to you because uh, i have actually learned a lot yeah yahi yahi tha mera one year experience and the major takeaways are if you are a fresher there's there's absolutely no need to worry about anything uh, whenever you are doing the transition from a fresher to software engineer everything will be taken care if you are working in a company they will make sure that you don't face a problem Okay so guys uh yeah that that will be it for this video i hope you enjoyed the one year experience that i did share uh, just in case you did and you did learn something from this video make sure you give a like to this video and if you're new to this channel do subscribe to this channel and also also if you haven't checked out our other channel which is take you forward that's definitely going to take you forward because i put a lot of lot of interesting a lot of data structure algorithmic videos over there so make sure you check that out uh, there is a link on the description where you will get access to everything that i do have on my channel so yeah just make sure you check it out with this i'll be wrapping up this video bye bye guys take care whenever your heart is broken